ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ലാബിനവേഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ടോസ്റ്റ് അതുപോലെ പോപ്പപ്പ് മെസ്സേജ് പോപ്പപ്പ് ഡയലോഗ് ഈ രണ്ട് സാധനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡയലോഗ് പോപ്പപ്പ് ഡയലോഗ് എന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇതാണ് പോപ്പപ്പ് ഡയലോഗ് ഇതിലൊരു ഹെഡിങ് ഉണ്ടാവും ഒരു ടൈറ്റിൽ അതുപോലെ മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും ബട്ടൺസും ഉണ്ടാവും ശേഷമുള്ളത് ടോസ്റ്റാണ് ടോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മെസ്സേജ് അതാണ് ടോസ്റ്റ് ഇതാ ഇതുപോലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായി നമുക്ക് സ്കെച്ച് വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ മുമ്പത്തെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ മുമ്പത്തെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിന് മുമ്പൊരു ഫ്ലാഷ് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പേജ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡത്തെ പേജാണ് അപ്പോൾ ആ പേജിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പ രണ്ട് മെസ്സേജുകളാണ് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബട്ടണുകൾ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ബട്ടൺ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശേഷം അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏകദേശം സെൻറ്ററിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിതിലിപ്പോൾ ഡയലോഗ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുപോലെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഡയലോഗ് എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തു ശേഷം അത് ബോൾഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈറ്റും അല്ല ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസും ഒന്ന് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ബട്ടൺ കൂടെ വേണ്ടി വരും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് കൂടെ കാണിക്കാനാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബട്ടണുകളാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ബട്ടണും കൂടി ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഞാൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ടോസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യാം ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാം ഇത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഏകദേശം പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്ന സെക്ഷനിൽ ഇത് ഡയലോഗിൻ്റെ ബട്ടൺ ആണെന്നറിയാൻ ബി ടി എൻ അൺഡർസ്കോഡ് ഡയലോഗ് എന്ന് കൊടുക്കുക അതായത് ഡയലോഗിൻ്റെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ് സൈഡിൽ ഈ ഐ ഡി ചെയ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ബി ടി എൻ അണ്ടർസ്കോഡ് ഡയലോഗ് എന്ന് കൊടുത്ത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ബട്ടൺ ബി ടി എൻ അണ്ടർസ്കോഡ് ടോസ്റ്റ് എന്നാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതും എൻ്റർ ചെയ്തു ശേഷം സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ് പാട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആദ്യം ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയലോഗ് ഇതാണ് പോപ്പപ്പ് ഡയലോഗ് വരാനായി യൂസ് ചെയ്യണ കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ കമ്പോണൻറ്റ് ഏരിയയിൽ ഡയലോഗ് എന്ന കമ്പോണൻറ്റിന് ഒരു പേര് നൽകുക ഞാനിതിൽ ഡയലോഗ് എന്നാണ് എൻ്റർ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഡയലോഗ് എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ശേഷം ആഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തു ശേഷം ഈവൻറ്റിക്ക് പോവാം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വ്യൂവിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ബട്ടണിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വ്യൂ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ബി ടി എൻ ഡയലോഗ് ബി ടി എൻ ടോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ബി ടി എൻ ഡയലോഗ് എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ബി ടി എൻ ഡയലോഗ് എടുത്തു ശേഷം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ബ്ലോക്കുകൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്നൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയലോഗിൻ്റെ ബ്ലോക്കുകൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ
ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ എൻ്റർ ചെയ്താണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണ സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആ ഒരു എക്സിറ്റിനോ അങ്ങനെ ഡു യു വാണ്ട് ടു എക്സിറ്റിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഓർക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് മൈ പോപ്പ് അപ്പ് ഡയലോഗ് എന്നാണ് എൻ്റർ ചെയ്തത് ശേഷം അതിൽ ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യണം ബട്ടൺ ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ മൂന്നായിട്ടും ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്യാൻസൽ അതുപോലെ നാച്ചുറൽ ബട്ടൺ അപ്പോൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്തു ശേഷം അതിന് ഒരു പേര് ഞാൻ ഓക്കെ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ ക്യാൻസൽ ബട്ടനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ബട്ടനും അതുപോലെ ആഡ് ചെയ്താൽ ഇതിന് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വർക്ക് ചെയ്യണ പ്രോഗ്രാം ഈ ബട്ടൻ്റെ ബട്ടൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും വരുന്നത് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ശേഷം നമുക്കിത് ഷോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയലോഗ് ഷോ എന്നൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും താഴെ അത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പോപ്പപ്പ് ഡയലോഗിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ശേഷം ഇത് കംപ്ലീറ്റായി ശേഷം നമുക്ക് ടോസ്റ്റിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ടോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് സ്കെച്ച് വെയറിൽ സ്കെച്ച് വെയർ ഒരൊറ്റ ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് ടോസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രോഗ്രാം സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പോണൻസിൽ ടോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഇതാണ് ടോസ്റ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ടോസ്റ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ശേഷം അതിൽ എന്താ മെസ്സേജ് വേണ്ടതെന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ദിസ് ഈസ് മൈ ടോസ്റ്റ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കാം അത് എന്നിട്ട് ശേഷം സേവ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഓക്കെ ദിസ് ദിസ് ഈസ് മൈ സിമ്പിൾ ടോസ്റ്റ് മെസ്സേജ് എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇത്രയും ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ് കംപ്ലീ കംപ്ലീറ്റായി ശേഷം സേവ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം റൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളിങ് പാട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ ഫ്ലാഷ് സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡയലോഗ് എന്ന ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് ആ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് എന്ന ടൈറ്റിൽ അതുപോലെ ദിസ് ഈസ് മൈ പോപ്പ് അപ്പ് ഡയലോഗ് ക്യാൻസൽ ഓക്കെ രണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്യാ ക്ലോസ് ആവും അതിലൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ടോസ്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് ടോസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടാണ് സ്കെച്ച് വെയറിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വ